বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আজকে আমরা কথা বলবো আইএলস एग्जाम রিভিউ নিয়ে আজকের এই লেসনে আমরা দেখব গত 13 এপ্রিলের আইএলস एग्जामে কোন ধরনের প্রশ্ন প্যাটার্ন এসেছিল রিডিং এর প্যাসেজ গুলো কোথা থেকে নেওয়া হয়েছিল রাইটিং এর টপিক কি বাকি ছিল এবং গত কয়েক মাসের আইএলস एग्जामের উপর বেস করে আমরা 18 এপ্রিলের আইএলস एग्जामের উপর একটা সাজেশন বা প্রেডিকশন দেওয়ার চেষ্টা করব সো সাবস্ক্রাইব সো বিফোর গোইং টু মেইন ডিসকাশন ছোট একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আছে আপনি যদি আমাদের কাছে অনলাইনে ওয়ান টু ওয়ান স্পিকিং মক টেস্ট দিতে চান তাহলে নিচের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন মক টেস্ট পার্চেস করলে আপনি স্পিকিং পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু এর সাজেশন পাবেন স্পিকিং রিলেটেড সকল ধরনের ম্যাটেরিয়াল পাবেন এবং স্পিকিং মক টেস্টের সাথে সাথে আপনি আপনার স্কোর এবং ফিডব্যাকটা পেয়ে যাবেন সো আমরা মূল লেসনে চলে যাই প্রথমে আমরা তেরো এপ্রিল আয়ালস এক্সামের লিসনিং পার্টে কেমন ধরনের প্রশ্ন প্যাটার্ন এসেছিল সেটা দেখব এবং তাদেরকে আমি বলবো যে এটা ডিফিকাল্ট ছিল না ইজি ছিল সো লিসনিং আমরা যদি দেখি পার্ট ওয়ানে ছিল গ্যাপ ফিলিং ওয়ান ওয়ার্ডে এবং এটা খুবই ইজি এবং স্মুথ ছিল দেন পার্ট টুতে যদি আসি পার্ট টুতে দুই ধরনের কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন ছিল ম্যাপ ছিল এগারো থেকে ষোলো নম্বর কোয়েশ্চেন এবং ম্যাপ অ্যাস ইউজুয়াল আমরা কয়েকটা এক্সামে দেখতেছিলাম যে খুবই ডিফিকাল্ট তারা দিচ্ছিল সো তেরো এপ্রিলে তারা খুবই সহজ একটা ম্যাপ দিচ্ছে দেন এম সিকিউ ছিল সতেরো থেকে বিশ নম্বর কোয়েশ্চেন দেন পার্ট থ্রিতে তিন ধরনের কোয়েশ্চেন ছিল গ্যাপ ফিলিং ছিল একুশ থেকে বাইশ নম্বর কোয়েশ্চেন দেন এম সিকিউ ছিল তেইশ থেকে ছাব্বিশ সো এম সিকিউ খুবই সহজ ছিল পার্ট থ্রিতে আমরা জানি যে একটু ডিফিকাল্ট এম সিকিউ থাকে কিন্তু এখানে খুবই সহজ ছিল দেন বক্স ম্যাচিং ছিল সাতাশ থেকে তিরিশ নম্বর কোয়েশ্চেন অ্যান্ড পার্ট ফোরে ছিল গ্যাপ ফিলিং ছিল একত্রিশ থেকে চল্লিশ নম্বর ওয়ান ওয়ার্ডে সো ওভারঅল আমরা লিসনিংটাকে বলবো যে খুবই ইজি ছিল এবং এখানে ব্যান্ড সেভেন প্লাস স্কোর অ্যাচিভ করা খুবই খুবই সহজ ছিল তেরো তারিখে দেন আমরা রিডিংয়ে যদি যাই রিডিংটা মডারেট ছিল পুরোপুরি মডারেট আমি বলবো সো তেরো তারিখের রিডিংয়ের যদি আমরা প্যাসেসগুলো দেখি প্যাসেস ওয়ান ইজি ছিল কারণ আপনারা যদি প্রশ্ন প্যাটার্ন ফলো করেন দেখবেন যে ট্রু ফস নট গিভেন এবং গ্যাপ ফিলিং এসছিল তেরো তারিখের প্যাসেস ওয়ানে এবং এখানে তেরোটার তেরোটায় আনসার করা পসিবল সো আপনারা যারা সামনে এক্সাম দেবেন এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন যে প্যাসেস ওয়ানটা যেন তেরোটায় তেরোটা না হলেও তেরোটা না হলেও যেন বারোটা করেক্ট আনসার করা যায় তাহলে অন্য দিকের যে প্যাসেসগুলো আছে সেগুলোর উপর আপনার প্রেশার কম পড়বে ওগুলো তো কম মার্ক পেলেও মোটামুটি একটা ভালো স্কোর আসবে দেন প্যাসেস টুতে আমরা যদি দেখি প্যাসেস টুটা মডারেট টু হার্ড ছিল কারণ আপনার প্রশ্ন প্যাটার্ন যদি খেয়াল করেন দেখবেন যে ইনফরমেশন ম্যাচিং ছিল নেম ম্যাচিং ছিল এবং সামারি ম্যাচিং ছিল সো প্রশ্ন প্যাটার্ন যে খুব যে কঠিন এমনটা ইনফরমেশন ম্যাচিং একটু কঠিন কিন্তু নেম ম্যাচিং এবং সামারি কিন্তু সহজ কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন কিন্তু এখানে প্রশ্নগুলোর আনসার খুঁজে পাওয়া ডিফিকাল্ট ছিল সো যার কারণে আমি বলবো যে এটা মডারেট টু হার্ড হয়েছে এবং সামারির কথা যদি আমি বলি যত আমি যতটুকু শুনেছি যে সামারি আনসারগুলো অনেক দূরে দূরে ছিল অর্থাৎ পাশাপাশি ছিল না দেখা যাচ্ছে যে একটা প্যাসেজের শুরুতে একটা আনসার হয়েছে দেন দ্বিতীয় প্যাসেজের শেষের দিকে গিয়ে আর একটা আনসার পাইছে এমন হয়েছে সো আমি বলবো যে প্যাসেজ টু মডারেট টু হার্ড ছিল অ্যান্ড প্যাসেজ থ্রি মডারেট ছিল ইয়াস নট গিফেন এসছিল এম সিকিউ এসছিল এবং কারেক্ট সেন্টেন্স এন্ডিং এসছিল সো ওভারঅল রিডিংটাকে আমি মডারেট হিসেবেই গণ্য করছি দেন রাইটিং টাস ওয়ান যদি আসি রাইটিং টাস ওয়ান খুবই ইজি ছিল এবং একটা কম্বাইন এখানে চার্ট ছিল বা গ্রাফ ছিল সো এখানে যদি আমরা প্রশ্নটা দেখি দ্য চার্ট অ্যান্ড টেবিল বিলো গিভ ইনফরমেশন অ্যাবাউট ট্যুরিস্ট অ্যাট এ পার্টিকুলার হলিডে রিসোর্ট ইন অস্ট্রেলিয়া সো এখানে আমরা দেখছি পাই চার্ট এবং টেবিল ছিল সো কম্বাইন একটা গ্রাফ ছিল চার্ট ছিল এই কম্বাইন চার্ট আপনার আমরা সাধারণত ২৪ সালে দেখিনি তার আগে এসছে সো আমরা বলতে পারি যে অনেক দিন পরে একটা কম্বাইন চার্ট বা গ্রাফ এসলো আসলো এবং ইজি ছিল এটা খুব যে কঠিন ছিল এমনটা না দেন রাইটিং টাস টু এটাও খুব ইজি ছিল টপিকটা ছিল মোর অ্যান্ড মোর পিপুল আর বিকামিং সিরিয়াসলি ওভার ওয়েট সাম পিপুল সে দ্যাট দ্য প্রাইস ইনক্রিজ অফ ফ্যাটেনিং ফুড উইল সলভ দিস প্রবলেম সো ফুড নিয়ে ছিল ফুড অ্যান্ড হেলথ নিয়ে সো টু হোয়াট এক্সটেন্ড ডু ইউ অ্যাগ্রি অর ডিসঅ্যাগ্রি সো অ্যাগ্রি ডিসঅ্যাগ্রি এসেছিল এবং টপিকটাও খুবই সহজ ছিল 
তাহলে আমরা ওভারঅল যদি দেখি যে রিডিংয়ের একটু ডিফিকাল্ট হয়েছে অর্থাৎ মডারেট হয়েছে রিডিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু অন্য অন্য পার্ট যদি আমরা বলি যে লিসনিং এবং রাইটিং ইজি ছিল সো ওভারঅল যদি আমরা এক্সামটাকে ডিফাইন করতে চাই তাহলে বলতে হবে যে ইজি টু মডারেট হয়েছে ওকে এখন আমরা আঠারো এপ্রিলের প্রেডিকশন বা সাজেশনটা দেখে নেব সো লিসনিং আমার কাছে যতটুকু মনে হয় যে লিসনিং ইজি টু মডারেট হবে আপনারা পার্ট ওয়ানের ক্ষেত্রে যে কাজটা করবেন পার্ট ওয়ান এবং পার্ট ফোরের ক্ষেত্রে ওয়ান ওয়ার্ডে দেখবেন এর সাথে টু ওয়ার্ডসটাও দেখে নেবেন টু ওয়ার্ডসটা আপনারা প্র্যাকটিস প্লাস থেকে দেখবেন তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধে হবে সো যে কোনো একটাতে অর্থাৎ পার্ট ওয়ান অথবা পার্ট ফোরে টু ওয়ার্ডস আসার চান্স অনেক বেশি যেহেতু অনেক দিন টু ওয়ার্ডস আমরা দেখিনি সো মাঝে মধ্যেই টু ওয়ার্ডস দিয়ে দেয় সো টু ওয়ার্ডসের প্র্যাকটিসটা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে দেন পার্ট টু এর কথা যদি আসি পার্ট টু এম সিকিউর সাথে ডাবল এম সিকিউ দেখবেন এবং ম্যাপেও প্র্যাকটিস করে আসবেন কারণ ইদানিং আমরা দেখতেছি মাঝে মধ্যেই ম্যাক্সিমাম সময়ই হচ্ছে ম্যাপ দিচ্ছে মাঝে মধ্যে ডাবল এম সিকিউ দিচ্ছে সো আমরা লাস্ট দুইটা এক্সামে ম্যাপ দেখেছি সো আপনারা এবার ডাবল এম সিকিউর প্র্যাকটিসটা ভালো করে করবেন এবং ম্যাপটাও দেখে দেবেন ম্যাপের যে ভিডিওগুলো আপনারা ইউটিউবে পেয়ে যাবেন সেগুলো দেখতে পারেন আমার ইউটিউব চ্যানেলের প্লেলিস্টে গেলে আপনারা দশ থেকে বারোটার মতো ম্যাপের ভিডিও পাবেন সেগুলো দেখলে আপনাদের ম্যাপের উপর কোনো প্রবলেম হবে না আর সো পার্ট টুতে আমি বলবো যে পার্ট টুর দুইটা কোয়েশ্চেন প্যাটার্নের মধ্যে একটা কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন একটু মডারেট হবে অ্যান্ড পার্ট থ্রিতে আমি বলবো যে এম সিকিউ প্লাস বক্স ম্যাচিং দেখবেন এবং সাথে ফ্লো চার্টটাও দেখে নেবেন যদি সময় পান এটা আপনারা ক্যাম্পিস থার্ড ইনে দুইটা ফ্লো চার্ট পেয়ে যাবেন সো ওই দুইটা দেখলেই যথেষ্ট সো এখানে আমি বলবো যে পার্ট থ্রি মডারেট হওয়ার চান্স খুবই বেশি অ্যান্ড পার্ট ফোর যেটা আগে আমি বললাম সো আপনাদের হাতে যেহেতু কম সময় আছে সেক্ষেত্রে আপনারা ক্যামব্রিজ সেভেন্টিন এইটিন প্র্যাকটিস করবেন এবং প্র্যাকটিস প্লাসের একটা বই অ্যাটলিস্ট প্র্যাকটিস করবেন দেন রিডিংয়ের কথা যদি আসি রিডিং আমি বলবো যে ইজি টু মডারেট হবে সো খুব বেশি কঠিন হওয়ার কথা না আবার খুব বেশি যে সহজ এমনটা হওয়ার কথা না সো মাঝামাঝি একটা হবে সো প্যাসেস ওয়ানে আমি বলবো যে ট্রু ফলস নট গিভেন এবং গ্যাপ ফিলিং দেখবেন এটা আসার পসিবিলিটি খুবই বেশি এবং স্মুথলি আপনারা এটা আনসার করতে পারবেন দেন প্যাসেস টু এর কথা যদি বলি লিস্ট অফ হেরিং প্রধানত দেখবেন দেন স্টেটমেন্ট ম্যাচিং দুইটার মধ্যে একটা আসেই ঠিক আছে সো লিস্ট অফ হেরিং এর প্রাধান্যটা বেশি করে দেবেন লিস্ট অফ হেরিং এর সাথে আপনারা প্যাসেস টুতে ডাবল এম সিকিউ দেখবেন এবং সামারি দেখবেন আর নেম ম্যাচিং যেটা হচ্ছে নেম ম্যাচিং ডাবল এম সিকিউ না আসলে নেম ম্যাচিং আসবে অথবা নেম ম্যাচিং অনেক সময় আমরা দেখছি প্যাসেস থ্রিতে দিয়ে থাকে সো নেম ম্যাচিংটা প্র্যাকটিস অবশ্যই করে যেতে হবে কারণ এটা মাঝে মধ্যেই দিয়ে দিচ্ছে অ্যান্ড প্যাসেস থ্রি এর কথা যদি আমি বলি প্যাসেস থ্রিতে এম সিকিউ দেখবেন ইয়াস নট গিভেন এবং সামারি উইথ বক্স অবশ্যই অবশ্যই দেখবেন সামারি উইথ বক্স আসার পসিবিলিটি খুবই বেশি সো এক্ষেত্রেও আপনারা যেহেতু হাতে কম সময় ক্যামব্রিজ ফিফটিন সেভেন্টিন এবং এইটিন প্র্যাকটিস করতে পারেন রাইটিং ক্লাস ওয়ানের কথা যদি আমি বলবি বলি তাহলে দেখবেন যে প্রধানত লাইন গ্রাফ দেখবেন লাইন গ্রাফের সাথে বার গ্রাফ সামান্য কিছুটা দেখতে পারেন বেশি দেখার প্রয়োজন নেই এর সাথে ডায়াগ্রামটা দেখবেন সো ওভারঅল আমি যদি বলি গ্রাফ অর্থাৎ লাইন গ্রাফ এবং ডায়াগ্রাম দেন রাইটিং ক্লাস টু এর কথা যদি বলি রাইটিং ক্লাস টু এর ক্ষেত্রে অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস দেখবেন সো অনেক দিন অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আসেনি সো আসার পসিবিলিটি খুবই বেশি এর সাথে ডিসকাশন অ্যাসে দেখবেন ডিসকাশন প্লাস অপিনিয়ন যে অ্যাসেটা আছে আর টপিক যেটা আছে পার্ট টু এর টপিক যদি আমি বলি এডুকেশনের উপর খুবই বেশি গুরুত্ব দেবেন এডুকেশন এবং এনভারনমেন্ট এই দুইটার উপর গুরুত্ব বেশি দেবেন অন্য টপিকগুলো এখানে যেগুলো টপিক আছে এগুলো দেখবেন তবে এই দুইটার উপর আমি বলবো যে বেশি গুরুত্ব দেবেন অ্যান্ড স্পিকিং এর ক্ষেত্রে বলবো যে মার্কারের এক থেকে পঞ্চাশ নাম্বার কিউ কার্ড আপনারা পড়ে ফেলতে পারেন এখান থেকে আপনাদের কিউ কার্ড ইনশাল্লাহ কমন পড়বে এর বাইরে থেকে দুই একটা কিউ কার্ড জিজ্ঞেস করে তবে আপনারা যদি এই পঞ্চাশটা টপিক পড়েন এর বাইরে দুই একটা জিজ্ঞেস করলে সেগুলো আনসার করতে পারবেন আপনারা সমস্যা হবে না অ্যান্ড পার্ট ওয়ানের ক্ষেত্রে বলবো যে মার্কারে শুরু থেকে পড়েন অথবা আমাদের কাছে আপনারা সিলেক্টেড পঞ্চাশটা টপিক এবং এর আনসারও পেয়ে যাবেন সো সেটা নিতে হলে আপনাকে কিছুটা বিকাশ চার্জ প্রযোজ্য হবে থার্টি টাকার মতো এবং সেটার আনসার এবং টপিকগুলোও পেয়ে যাবেন সো সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ